不会你要报仇。不管结果怎么样，你要马上放了海棠，我保证。是最安全的，是不是？海棠，你把我的脸治好了，现在我也能够配得上你了呀。你为什么还不愿意跟我在一起呢？啊？哦，我知道了，我帮你把那个朗月轩给赶走，好不好？这样呢，我们就可以相亲相爱，一起生活，一起打理朗家的生意，你说好不好？啊？朗月轩都这么对你跟你的家人了，你为什么还要跟他在一起啊？啊？好，逼我是吧？啊？你看，那是什么呀？啊？我告诉你啊，这是我们工房里面。清洗蒸馏炉里面锈迹的，哎，不对不对，与其说是清洗锈迹，还不如说是腐蚀。你说，它都能把锈迹给腐蚀的一干二净，这要是倒在朗月轩的脸上，又会怎么样呢？啊？哈，哥。干什么？你别过来！哎，老月明，你疯了！是，我疯了。你的存在早已把我逼疯了。你别这样。你要是有什么话的话，我们俩可以单独聊。你先把刀放下。你放心，我怎么舍得伤害他呢？今天。我只是想跟你算一算旧账而已。好，好，我跟你算账。我一直把你当做亲兄弟看待，为什么我什么东西你都要抢？我从来没有想跟你抢任何东西。我告诉你，就是因为你，我才会跟施继周合作。现在好了，我被施继周利用了，郎李春也被我搞得乱七八糟。就连我最心爱的女人都不拿我当回事，整天说要跟你在一起。这下外面的人又可以说我不如你了，你是不是很高兴啊？啊？你不应该这么想，从来没有任何人把我们俩做什么比较，不需要比了。现在我一无所有了，我走投无路了。好，好，好，这样，你怎么样才能舒服一些？怎么样才能把海棠放了？你告诉我，我照做就好了。这里有两个瓶子，一个装的是硫酸，一个装的是水。你任选一瓶倒在自己的脸上，如果是水，我就放了海棠；如果是硫酸，那就是天意了。
为你要报仇。不管结果怎么样，你要马上放了海棠，我保证。没事吧？这么狼狈啊！发生什么事了？我们被困在昆阳城外，一直没有机会进城。如果不是全书，我可能就没机会回来了。全书为了救我。在郎家兢兢业业，一辈子无儿无女，将他的牌位列入郎家祠堂中吧。这也是我们唯一能做的事了。知道了，老爷。我离开的这段日子，我相信家里一定发生了很多事情，是吧？老爷。你离开不久，因为资金周转不足，工房一直停工。月明担心长此以往会影响郎里春的生意，所以他逼不得已接受了世纪周的援助，以为晃过这一关之后再从长计议的。但是月明他没防住世纪周，让他钻了空子。我知道我一走，世纪周一定会对我们朗家动手。好在，我及时同月轩通了电话，得知了详细的情况。利用世纪周的贪心，将计就计，才得以反败为胜。只不过我千算万算，没有想到世纪周竟然会离间海棠与朗家的关系，利用你来对付我们。海棠，对不起，让你受委屈了。老爷，您回来就好。海棠只求您能给我一个真相。原来您根本就没有相信过我是吧？月明，这次的事情我对你太失望了。你急于求成，为了证明自己，不惜出卖郎李春，出卖我们这个家。我出卖这个家？这个家里的叛徒不止我一个吧？您什么事情都瞒着我跟我娘，您居心何在啊？还轮不到你来质问我？你们都少说一句，老爷，这事你确实不应该瞒着月明的。月明他知错了，他一直在想办法补救的。娘，我没错，他什么事情都不相信我们，却愿意相信一个养子。你说我怎么放心把这个家交给你呀、啊？你差好远呐、啊！做一个商人要有德行，做一个人要对得起自己的良心。好
。那您告诉我，我比朗月轩差在哪儿？你的心胸狭窄呀、啊！你把自己的失败和不如意都归咎于他人，你从来都没有面对你自己。您撒谎！不是我不足够优秀，而是冷月轩，就是您的亲生儿子。你说什么？谁告诉你的？娘，是十几周亲口告诉我的。您糊里糊涂的跟爹过了一辈子。却还把一个野种当做是亲生儿子一样对待。哎呀，远明，石继洲是骗你的，他故意这么说是为了挑拨咱们家。那个情妇叫胭脂，娘您自己好好回忆回忆，二十年前的这个时候，到底发生了什么？嗯、爹，我哥说的是不是真的？你说呀。你说话呀！够了，月明。没错，月轩是胭脂的儿子